ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ബഡ്സിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ കോണ്ടാക്സ്റ്റ് എന്ന ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇത് ഒരിക്കൽ ചെയ്തിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് പദസമ്പത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്യാബുലി അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് പണ്ട് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വാക്കുകൾ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വിശദീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്ന് നമ്മളൊരു മൂവി റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ആ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നാൽ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ശരിയായ വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ കോണ്ടക്സ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മൂവി ഒരു സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒരു സിനിമ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഒരു സിനിമ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് വളരെ വൻ വിജയമായിരുന്നു നല്ലൊരു സിനിമയായിരുന്നു അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ വൻ വിജയമായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് എന്താണ് അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ എന്ന വാക്കാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ വാക്കുകളും ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചില അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വാക്കുകളും അതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ കോണ്ടക്സ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല വാക്കുകൾ അനുയോജ്യമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്ന സിനോപ്സിസ് ഈ കഥയുടെ ഈ സിനിമയുടെ സിനോപ്സിസ് ആണ് എന്താണ് സിനോപ്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനോപ്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സമ്മറി ഓഫ് എ ലോങ് പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഒരു കഥ സംഗ്രഹം ഒരു കഥയുടെ ചുരുക്കം അതിനാണ് സിനോപ്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം മൂവി പെങ്ങളില ഈസ് റിലീസ് ദിസ് വീക്ക് അറ്റ് ദ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് മലയാളം മൂവി പെങ്ങളില ബംഗളില എന്ന മലയാളം സിനിമ റിലീസ് ദിസ് വീക്ക് അവിടെ ഒരു വാക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ദിസ് വീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അല്പം ഗ്രാമർ പഠിക്കാം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗതി ഉദാഹരണമായിട്ട് ഓൺ ദിസ് ഡേ ഓൺ ഫ്രൈഡേ വെള്ളിയാഴ്ച ഐ വിൽ കം ഓൺ ഫ്രൈഡേ ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച വരും ഒരു ദിവസത്തിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഓണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഒരു മേശയുടെ മുകളിൽ പക്ഷെ ദിസ് വീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് ദിസ് ദാറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കുകൾക്ക് തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓൺ ദിസ് വീക്ക് എന്ന് പറയാത്തത് വെറും ദിസ് വീക്ക് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് ഐ വിൽ കം ദിസ് നെക്സ്റ്റ് ഐ വിൽ കം നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയുകയല്ല ഐ വിൽ കം ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ അതേസമയം നമ്മൾ പറയും ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച വരാം ഐ വിൽ കം ഓൺ ഫ്രൈഡേ പക്ഷെ അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വന്നാൽ അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ ദിസ് എന്ന് വന്നാൽ ഐ വിൽ കം ദിസ് ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ കം ഓൺ ദിസ് ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറയുകയല്ല ഐ വിൽ കം ദിസ് ഫ്രൈഡേ അതേസമയം ദിസ് എന്ന വാക്കോടെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡേ എന്ന വാക്കിനെ ദിസ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇതാ മലയാളം മൂവി പെങ്ങളില്ല അത് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദിസ് വീക്ക് ആ
അത് അല്പ ഒത്തിരി പണം വാരിയ സിനിമയാണെങ്കിൽ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ആ സിനിമ ഒരു ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു എ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു പറയാറുണ്ട് ഒരു സിനിമ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ സിനിമ വാണിജ്യപരമായി വിജയിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം അത് ഒത്തിരി പണം വാരി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ സിനിമ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു പ്രയോഗ ശൈലിയാണിത് ഇറ്റ് വാസ് റിലീസ്ഡ് അറ്റ് ദ ബോക്സ് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ അത് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അത് ചുമ്മാ സിനിമ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം വരുമ്പോൾ ഒരു മോഡിഫയർ ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് വാണിജ്യപരമായി വിജയിച്ച സിനിമയാണ് ഇറ്റ് വാസ് റിലീസ്ഡ് അറ്റ് ദ ബോക്സ് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇന്നലെ ഇന്ന ദിവസം ബോക്സ് ഓഫീസ് ഇത് തിയേറ്ററിൽ അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് ദിസ് എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ തൊട്ടുമുതലായിട്ട് പ്രപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദിസ് ഫ്രൈഡേ നോട്ട് ഓൺ ദിസ് ഫ്രൈഡേ പിന്നെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു വാക്ക് ഇതാണ് കൃത്യമായിട്ട് ബോക്സ് ഓഫീസ് എ ഫിലിം ഇസ് എ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റ് അടുത്തൊരു വാക്ക് ഇത് പെങ്ങളില്ല ഈസ് എ ഡ്രാമ ഫിലിം എന്ന വാക്കാണ് ഡ്രാമ ഫിലിം എന്താണ് ഡ്രാമ ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞ ദിസ് ഇസ് ഇന്റന്റഡ് ടു ബി മോർ സീരിയസ് വളരെ ഗൗരവ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ഒരു നരേറ്റീവാണ് ഒരു വിവരണ വിവരണാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം ആണ് ഈ ഡ്രാമ ഫിലിം എന്ന് പറയുക മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഫിലിം ഒക്കെ വളരെ ഹ്യൂമറസ് ആയിരിക്കും തമാശ രൂപത്തിലുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഫിലിംസിനാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഡ്രാമ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് പെങ്ങളില്ല എന്ന ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ഫിലിം അല്ല അത് വളരെ ഗൗരവമാ ഗൗരവാഭകമായി എടുക്കേണ്ട ഒരു ഫിലിം ആണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് അധികം തമാശ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഈ ഫിലിമിന് പോകരുതെന്ന അർത്ഥം അടുത്തത് ഇത് ഫിലിം ക്യാപ്ചേഴ്സ് ക്യാപ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവാഹിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുക്കുക നമ്മളൊരു ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ആ ഭാവങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരാളുടെ ഭാവങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ഭംഗി മുഴുവൻ നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറയുക സോ ദ ഫിലിം ക്യാപ്ചേഴ്സ് ദി അഡോറബിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് അഡോറബിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വാക്ക് പ്രദേശം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു നാമവിശേഷണമാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് അറിയാം ബന്ധങ്ങൾ അഡോറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടതായ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതായ നമുക്ക് വളരെ ബഹുമാനം തോന്നുന്ന ഒരു ബന്ധം രണ്ടു പേർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് ഈ ഫിലിം നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സോ ഒരു വാക്ക് നല്ലൊരു വാക്കാണ് ആ രണ്ട് ആ വാക്ക് ഒരു ദ അഡോർ ദി അഡോറബിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി ഇത് അഡോറബിൾ കൊണ്ട് ഇതി അഡോറബിൾ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതി എന്ന് പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ തിരുത്തി അവിടെ അതിന്റെ കാരണം അതൊരു ചെറിയ ഒരു കറക്ഷൻ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോ വവൽസ് ആയ എ ഇ ഐ ഒ യു ഇത്രയും വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് നമ്മൾ ദി എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുക അതേസമയം വാക്കി എല്ലാ കോൺസണൻസ് വാക്കി എല്ലാ ഉച്ചാരണത്തിലും നമ്മൾ ദി എന്നല്ല ഉച്ചരിക്കുന്നത് ദ എന്ന ഉച്ചരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അഡോറബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എ ആ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദി മറ്റേത് ഏത് കോൺസൻസ് വരുമ്പോ നമ്മൾ ദ അതാ ഉച്ചരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദി അഡോറബിൾ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ എ ഇ ഐ ഒ യു ഇത്രയും അക്ഷരങ്ങൾ വരുമ്പോ അതിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ വരുന്ന ഉച്ചാരണം ദി അഡോറബിൾ അതേസമയം മാങ്കോ ദ മാങ്കോ അതേസമയം ആപ്പിൾ ദി ആപ്പിൾ അത് ആനുഷംഗികമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അപ്പൊ ദി അഡോറബിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഒരു വളരെ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ട ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട രണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഇതെന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി ഇതിന്റെ വേറൊരു വിശദീകരണം ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ റിവ്യൂ ഇതിന്റെ
ചുറ്റി കറങ്ങുന്നത് ഈ കഥ എന്തിന് ചുറ്റുമാണ് കറങ്ങുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ഇമോഷണൽ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ വൈകാരികമായ ഒരു ബോണ്ട് വൈകാരികമായ ഒരു അടുപ്പം പലതരം അടുപ്പം നമ്മൾ വ്യക്തികളോടുണ്ടാവാം ആ വ്യക്തി വ്യക്തികളോടുള്ള അടുപ്പം പലതരം അടുപ്പമുണ്ട് ശാരീരികമായ അടുപ്പമുണ്ട് മാനസികമായ അടുപ്പമുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരം അടുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു അടുപ്പം പറയുന്നത് വൈകാരികമായ ഇമോഷണൽ വൈകാരികമായ ബോണ്ട് അടുപ്പം ബിച്ചുവി ഈ രാധ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയും ഈ അടകൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ തമ്മിലുള്ള വൈകാരികമായ അടുപ്പം ആ അടുപ്പമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഈ കഥ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം സിറ്റിംഗ് ഓൺ ഹിസ് ഷോൾഡർ ആൻഡ് സീങ് ദ വേൾ അറൌണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ അഴകന്റെ ഷോൾഡറില് ചുമലിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ അവൾ കാണുന്നു എന്നിട്ടോ ലിറ്റിൽ രാധ ആസ്റ്റു അഴകൻ അവൾ അഴകനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വൈ വെയർ ഇൻ വൈ വെയർ ഇൻ ടു അലവറ്റു വോക്ക് ഓൺ ദ റോഡ് കാരണം അവള് അവളോട് അയാൾ തന്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് പണ്ട് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ റോഡിൽ കൂടെ നടക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ജാതിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ അവള് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ റോഡിന്റെ റോഡിലൂടെ നടക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് ഒരു ചോദ്യം അവൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പറയുന്നു ബിക്കോസ് അവർ ബോഡീസ് വെയർ ഡെർട്ടി ആസ് വി വെയർ വോക്കിംഗ് ഓൺ ദ ഫീൽഡ് ഞങ്ങള് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ശരീരം മുഴുവൻ വൃത്തികേടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് അവള് പറയുന്ന ഉത്തരവ് ഇതാണ് സോ വാട്ട്സ് അതിന് യു ഷുഡ് യു ഷുഡ് വാഷ് യു ആർ ഡെറ്റ് ആൻഡ് വോക്ക് ആൺ ദ റോഡ് നിങ്ങൾ അത് വൃത്തികേട് കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് റോഡിൽ കൂടെ നടക്കണമായിരുന്നു എന്താണ് ചക്കൾ അർത്ഥം അടക്കി പിടിച്ച ചിരി എന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മള് ഒതുക്കിയുള്ള ചിരി ഉണ്ടല്ലോ പുറത്തോട്ട് വരുന്നുമില്ല എന്ന ഒരു തരം ഒതുക്കി പിടിച്ച ചിരി ആ ചിരിയാണ് ചക്കൾ എന്ന് പറയുക ദ മൂവി ത്രോസ് ലൈറ്റ് ഓൺ ദ സ്ട്രഗിൾസ് പോരാട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യർ അവരുടെ കിടപ്പാടങ്ങൾ വിറ്റ് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് വിവേചനങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണ വിവേചനങ്ങൾ ജാതി വിവേചനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക വിവേചനങ്ങൾ ആൻഡ് ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് നിരാശയെ കുറിച്ച് നൈരാശ്യബോധത്തെ കുറിച്ച് ദി ഇൻഡിജനസ് പീപ്പിൾ ഓഫ് കേരള ഫേസ്ഡ് ഇൻഡിജനസ് പീപ്പിൾ ആ ഇൻഡിജനസ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്നവരാണ് ഇൻഡിജനസ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേറ്റീവ് എന്ന് പറയാം ഹോം ഗ്രോൺ എന്ന് പറയാം ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയാം അബോറിജിനൽ എന്ന് പറയാം എതിർപദമായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വേഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്റോണിയമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഫോറിൻ എക്സോട്ടിക് ഏലിയൻ സ്ട്രേഞ്ച് എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് ഇമിഗ്രന്റ് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ സിനോണിമായിട്ട് നമുക്ക് ചുമ കണ്ണടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല അതിനൊക്കെ പ്രത്യേക പ്രത്യേക അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പൊതുവായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞ പറയാൻ സമയം കുറവുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം ഫോറിൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാൻ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ നന്നായി ഗ്രാമർ ഉപയോഗിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ബട്സ്